वेलकम फ्रेंड टू अनदर लेक्चर ऑन डॉक्टर हरित्स लेबोरेटरी मेडिसिन ये लेक्चर्स इलेक्ट्रोड्स के ऊपर है ये इक्विपमेंट आपने लैब में देखा होगा जो पीएच इलेक्ट्रोड है इससे हम कोई भी बफर्स का पीएच को सेट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो फिर हमें सोडियम और पोटेशियम को भी एस्टिमेट कर सकते हैं तो इन दिस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोड्स क्या हैं कैसे बनते हैं और हाउ डज इट टेक रीडिंग्स नाउ सारे इलेक्ट्रोड्स बेसिकली पीएच इलेक्ट्रोड जो है रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर वर्क करता है ना जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो रिड्यूस हो जाता है अब कोई अचानक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता है जब तक कि कोई लेने ले, लेने वाला ना हो तो दिस लेन और देन एक साथ चलते हैं दैट इज वाई रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगा और इसका नाम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं मेटल्स के एक खासियत है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को वो इजीली डोनेट कर सकते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही है जो कि मेटल्स अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं जब मेटल्स को कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली मेटल्स दे देता है और इलेक्ट्रोलाइट उसको ऑब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे एक रिडॉक्शन रिडॉक्स रिएक्शन चलता है और ये रिडक्शन रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक कि मेटल के पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट ना हो जाए नाउ यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन्स के लेने या देने की इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है और करंट का मेजरमेंट है पोटेंशियल्स नाउ आई इंट्रोड्यूस यू टू एन अदर टॉपिक जिसको हम हाफ सेल और फुल सेल कहते हैं अगर एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में हम एक मेटल इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं तो दिस स्ट्रक्चर फॉर्म इज अ हाफ सेल मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोलाइट में दे देगा इलेक्ट्रोलाइट्स के पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जॉर्ब करने के लिए तो यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस इलेक्ट्रो इस हाफ सेल में एक पोटेंशियल होता है मेटल्स तब तक इलेक्ट्रॉन्स देता रहेगा जब तक कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाद में एक स्टेज आ जाएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है और इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है जब हम दो इस टाइप के हाफ सेल्स को जोड़ देते हैं तो दिस फॉर्म्स अ फुल सेल इस सेल का एक पोटेंशियल होगा इस सेल का एक पोटेंशियल होगा और अगर दोनों पोटेंशियल्स के बीच में कुछ डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल्स की ओर जाएगा अगर हम यहाँ पे वोल्टमीटर डाल देते हैं तो अगर इसमें हायर पोटेंशियल और इसमें लोअर पोटेंशियल है तो यहाँ से करंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा करंट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे एक रीडिंग आएगा ये रीडिंग तब तक चलता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जब बाद में दोनों हाफ सेल्स का पोटेंशियल बराबर हो जाए तो नो फर्दर करंट फ्लोस एंड इस वोल्ट मीटर का रीडिंग जीरो हो जाएगा सो दिस इज द स्टेट ऑफ अ फुल सेल अब इस हाल में अगर मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देता हूँ जैसे कि कोई एसिड डाल देता हूँ तो इस हाफ सेल का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है बदल जाएगा इसके कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट होगा इस पोटेंशियल के कारण करंट फ्लो करेगा और इस वोल्टमीटर में एक रीडिंग आएगा वोल्टमीटर का रीडिंग डिपेंड्स कि कितना पोटेंशियल चेंज हुआ है और पोटेंशियल कैसे चेंज हो जो हुआ है क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है तो इनडायरेक्टली ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन डाल रहे हैं उसका पीएच कितना है इस तरीके से हम इस दो इस एक फुल सेल के हेल्प से सॉल्यूशन का पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं दिस इज द बेसिस ऑफ द वर्किंग ऑफ अ पी एच पी एच मीटर ना अगर आप देखें इसको दिस इज हाउ द पी एच मीटर इज द इस पी एच मीटर में दो इलेक्ट्रोड हैं एक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है और ये येलो कलर जो है इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक इनकेस्ड है एक कवरिंग में ये कवरिंग जो है इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट बिल्कुल नहीं करता है दूसरा इलेक्ट्रोड जो है या दूसरा हाफ सेल जो है उसको हम मेजरिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं इसमें भी एक इलेक्ट्रोड है और येल्लो कलर का इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो पार्ट ऑफ द मेजरिंग इलेक्ट्रोड सोल्यूशन के अंदर जाता है दिस पार्ट जो है हाइड्रोजन आय को आने जाने देता है अगर हाइड्रोजन आयन का चेंजेस हो जाए तो एक्सेस हाइड्रोजन आयन इस मेम्ब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा और एक बार इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट का पीएच को चेंज कर देता है 
इलेक्ट्रोलाइट का पीएच चेंज करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो चेंज हो जाता है जिसके कारण कुछ करंट प्रोड्यूस होता है और जो करंट प्रोड्यूस होता है हम वहां इस मीटर में रीड करके उस सोल्यूशन का पी को डिटर्मिन कर सकते हैं नाउ दो टाइप के इलेक्ट्रोड यूज करके रीडिंग लेना है थोड़ा कष्ट है दोनों का अगर फ्यूज कर दे तो एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा हमारे पास आजकल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो दो हाफ से, से बने हुए हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं हैव लुक एट दिस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो है एक हाफ सेल है जो ब्लू कलर का इलेक्ट्रोलाइट है और अंदर एक इलेक्ट्रोड है और बाहर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट है और इसका इलेक्ट्रोड इधर है तो ये बेसिकली दो हाफ सेल्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं और दिस पोर्शन लाइट पिंक में जो आपको दिख रहा है यही पोर्शन है जो हम सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं जिसका पीएच हमें चेक करना है और इस लाइट पिंक मेम्ब्रेन का एक खासियत है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन्स को अंदर आने देगा और कोई आयन्स को नहीं आने देगा जब हम इसको सोल्यूशन में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन्स इसके अंदर से इनर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के पोटेंशियल को चेंज करेगा और करंट प्रोड्यूस करेगा नाउ हैव अ लुक एट दिस दिस इज द डायग्राम आई शोड यू इन द प्रीवियस स्लाइड ये एक एक्चुअल इलेक्ट्रोड है ध्यान से देखेंगे तो दिस इज वन हाफ सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है और अंदर इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बाहर के ट्यूब में एक इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है ये वाला जो है दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये हमारा सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता है और ये मेजरमेंट इलेक्ट्रोड है हाफ सेल है जिसका आउटर लेयर जो है हाइड्रोजन आयन्स को अंदर आने जाने देता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है तो बेसिकली टू हाफ सेल ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म वन पी इलेक्ट्रोड तो अभी तक मैंने बात किया था इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के What is this electrode and what is this electrolyte? आजकल के पी एच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड में हम सिल्वर वायर का इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसमें सिल्वर क्लोराइड का कोटिंग है और इलेक्ट्रोलाइट जो है हम पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हैं दोनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड में और पी एच इलेक्ट्रोड में सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इज द इलेक्ट्रोड एंड पोटेशियम क्लोराइड इज द इलेक्ट्रोलाइट दिस जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं दिस डज नॉट अलाउ हाइड्रोजन आयन्स टू कम इसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स नहीं आ सकता है लेकिन ये वाला जो पी एच इलेक्ट्रोड है या मेजरिंग इलेक्ट्रोड है इसके मेम्ब्रेन ऐसा है कि हाइड्रोजन आयन्स को आने देता है और जब हाइड्रोजन आयन्स अंदर आएगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल को चेंज करेगा जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा जो हमारा वोल्ट मीटर डिटेक्ट करेगा और सोल्यूशन का पी को कैलकुलेट कर सकते हैं Now, जब इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करें तो वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द कोलमेल इलेक्ट्रोड पुराने जमाने में कोलमेल इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज किया जाता था कोलमेल इलेक्ट्रोड इज बेसिकली मर्कुरी विथ मर्कुरी क्लोराइड डिप्ड इन पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन आजकल के जमाने में पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हैं लेकिन मर्कुरी और मर्कुरी क्लोराइड को चेंज करके सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड यूज करते हैं ये चेंज क्यों किया गया था ये इसलिए किया गया था क्योंकि मर्कुरी जो है एक पॉइजनस सब्सटेंस है और उसको काफी केयरफुली हैंडल करना होता है और उसका डिस्पोजेबल डिस्पोजल केयरफुली करना चाहिए टू प्रिवेंट दिस पॉइजनिंग ऑफ एनवायरनमेंट हम लोगों ने सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का इलेक्ट्रोड्स यूज करना शुरू कर दिया बट जानकारी के लिए कोलमेल इलेक्ट्रोड क्या है और उसका कॉम्पोजिशन क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है नाउ हाउ डू वी टेक अ पी रीडिंग This is a very important thing, a practical thing जो आप लोगों को सीखना है सबसे पहले बात जिस भी बफर का पी एच हमें मेजर करना है उसको रूम टेम्परेचर में लाना चाहिए पी एच इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर अगर टेम्परेचर कम है तो पी एच का रीडिंग खराब आ जाएगा रूम टेम्परेचर में पी एच लेना है तो कोई भी बफर का अगर पी एच हम मेजर करना चाहते हैं तो पहले उसको रूम टेम्परेचर में आने देना चाहिए दैट्स द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इलेक्ट्रोड जो है हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए मेन सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड जो है उसके मेम्ब्रेन के ऊपर है अगर मेम्ब्रेन सूख जाए तो उसका सेंसिटिविटी खराब हो जाता है रीडिंग्स ठीक से नहीं दे पाता है उसी तरह ये जो मेम्ब्रेन है बहुत ही हल्का कांच का बना हुआ होता है थोड़ा सा भी चोट लगने से टूट जाता है और अगर वो टूट गया तो ये इलेक्ट्रोड बेकार है तो हैंडल विथ केयर 
तीसरा चीज क्या है कि जब हम रीडिंग्स देते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आ जाए मेम्ब्रेन पे क्योंकि अगर मेम्ब्रेन पे स्क्रैचेस आ गया तो फिर आपका रीडिंग खराब हो जाएगा जैसे कि हर एक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर या इक्विपमेंट में जरूरी है कि रीडिंग्स लेने से पहले हमें इसको अच्छी तरह से कैलिब्रेट करना चाहिए तो इस पी इलेक्ट्रोड को कैलिब्रेट करने के लिए स्टैंडर्ड होते हैं पी एच का स्टैंडर्ड होता है और एक स्टैंडर्ड एसिड रेंज पे होता है और एक स्टैंडर्ड एल्कली रेंज पे होता है जब हमें किसी भी सॉल्यूशन का पीएच को सेट करना है तो इस इलेक्ट्रोड को अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद पीएच सेवन के जो कंट्रोल जो स्टैंडर्ड है उसमें डालकर रीडिंग को सेट कर देते हैं फिर अगर हमें कोई एसिड पीएच के रेंज पे बफर को सेट करना है तो एसिड कैलिब्रेटर यूज करेंगे और अगर हमारा बफर का पी एच रेंज पे है तो एल्कली कैलिब्रेटर को यूज करेंगे जब उसके अंदर डिप करेंगे तो कोई रीडिंग आएगा इस फाइन कंट्रोल्स के साथ उसको एडजस्ट करके हम करेक्ट पीएच पे सेट करेंगे देन ये इलेक्ट्रोड जो है रीडिंग्स लेने के लिए रेडी है इंपॉर्टेंट टू नो दैट बफर्स पीएच को काफी देर तक स्टेबल करते हैं तो कोई भी रीडिंग लेने से पहले अच्छे तरह से पानी से धो के फिर दोबारा रीडिंग लेना चाहिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इलेक्ट्रोड को केयरफुली हैंडल करना चाहिए नाउ विल कम डाउन टू वॉट आर आयोन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड ये पूरा खेल इलेक्ट्रोड का इस मेम्ब्रेन के ऊपर है कि मेम्ब्रेन क्या अंदर आने देते हैं जिसके कारण अंदर का हाफ सेल का पोटेंशियल चेंज हो जाए अगर ये मेम्ब्रेन ग्लास का बना हुआ है तो हाइड्रोजन आय आराम से आ सकते हैं और हाइड्रोजन आय पोटेंशियल को चेंज करेंगे उससे ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आय का कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर पाएगा जिसको हम पी एच इलेक्ट्रोड बोलते हैं देर आर डिफरेंट केमिकल्स जिससे हम ये मेम्ब्रेन बना सकते हैं कुछ जो सिर्फ सोडियम को आने देता है कुछ जो सिर्फ पोटेशियम को आने देता है कुछ जो सिर्फ कैल्शियम या क्लोराइड को आने देता है अब मटेरियल जिसका बना है और जिस आयोन को अंदर आने देता है उसको रीडिंग उसका रीडिंग्स ले सकते हैं अगर ये सोडियम आयोन्स को डिटेक्ट कर सक सोडियम आयोन्स को आने देता है तो जो भी सॉल्यूशन में सोडियम आयोन होगा उसका सोडियम आयोन्स अंदर पास होगा इसका जो पोटेंशियल है चेंज करेगा और रीडिंग लेगा उससे वी कैन फाइंड आउट कि उस सॉल्यूशन का सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसी तरह से अगर पोटेशियम आयन अंदर आ सकता है देन दिस इलेक्ट्रोड विल बी एबल टू डिटेक्ट कि सॉल्यूशन में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है दस एन अदर वर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जो नॉर्मली हम अपने लैब में देखते हैं वो सारे इनडायरेक्ट आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पे हम सीरम को लेते हैं उसको जब मशीन में पिलाते हैं तो एक डायल्यूटिंग बफर है जिससे वो सीरम को पूरा डायल्यूट कर देता है ताकि वॉल्यूम काफी बन जाए जो कि पूरा इलेक्ट्रोड को डुबा सके और फिर रीडिंग लेता है सो दैट इज एन इनडायरेक्ट रीडिंग कॉर्ड और इनडायरेक्ट आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड लेकिन आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिस में जो रीडिंग्स लेते हैं दैट इज डायरेक्ट आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड उसमें क्या है कि हम होल ब्लड पिला देते हैं जो इलेक्ट्रोड है बहुत ही छोटा साइज का होता है वो आरबीसी को पूरा सेपरेट करके जो प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसका डायरेक्ट रीडिंग ले लेता है <coughs> कोई डायल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड दोनों में से डायरेक्ट आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड इज अ बेटर मेथड टू एस्टिमेट आयोन्स अगर इलेक्ट्रोलाइट का मेजर करना है तो डायरेक्ट आयोन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड सबसे अच्छा होता है नेक्स्ट बेस्ट इज इनडायरेक्ट आयोन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड एक और चीज है जिसको हम कहते हैं टोटल एंड आयोनिक कैल्शियम इलेक्ट्रोड को हम यूज करते कर सकते हैं कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए सिरम में लेकिन आपको मालूम होगा कि कैल्शियम जो ब्लड में है वो दो किस्म के कंपोनेंट्स में है एक तो फ्री आयोनिक कैल्शियम है और एक वो कैल्शियम जो कि प्रोटीन के साथ बाइंड है जब हम प्रोटीन्स एस्टिमेट करते हैं कलरमेट्रिक मेथड से हम टोटल कैल्शियम को एस्टिमेट करते हैं दोनों जो प्रोटीन्स के साथ बाउंड है और जो आयोनिक है लेकिन इलेक्ट्रोड जो है सिर्फ आयोनिक कैल्शियम को डिटेक्ट करता है टोटल कैल्शियम को नहीं डिटेक्ट करता है तो अगर आप देखेंगे कैल्शियम जो कि इलेक्ट्रोड से लेते हैं उसका वैल्यू टोटल कैल्शियम से हमेशा कम आएगा और क्यों आएगा क्योंकि हम उसमें आयोनिक कैल्शियम को एस्टिमेट कर रहे हैं न कि टोटल कैल्शियम पे थैंक यू फॉर लिस्निंग टू माई लेक्चर प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट माई ई मेल और आप मेरे वेबसाइट में भी देख सकते हैं जिसमें ये सारे वीडियोज लिंक्ड हैं थैंक यू